ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் அந்த டாபிக்ல உள்ள பிப்த் டைப்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸா இல்லையா அப்படின்னு நீங்க எப்படி வெரிஃபை பண்றதுனா இதுல இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய டேம்ஸோட டிகிரிஸ் எல்லாம் பாருங்க டிகிரிஸ் எல்லாம் சேமா இருந்ததுன்னா அது ஹோமோஜீனியஸ் தான் டிஃப்ரெண்டா இருந்ததுன்னா நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஓகே இதுல எல்லா டேம்லயும் பாருங்க டிகிரி டூ தான் ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல டிகிரி டூ செகண்ட் டேம்ல டிக்கு பவரும் ஒன் டி டாஷ்க்கு பவரும் ஒன் ஸோ டோட்டலா இங்க டிகிரி டூ தான் தேர்ட் டேம்லயும் டிகிரி டூ மூணு டேம்லயுமே டிகிரி சேமா இருக்குதா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் ஓகே அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் ஒரு பாலினாமியலும் ப்ராடக்ட்ல இருக்குது தட் இஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்ம்ல இருக்குது தென் இன்டு e பவர் எக்ஸ் தட் இஸ் ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இப்படி ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியலும் பாலினாமியலும் ப்ராடக்ட்ல இருந்ததுன்னா இது வந்துட்டு டைப் ஃபைவ் ஓகேவா தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் தனியா இருந்தது அப்படின்னா அது வந்துட்டு டைப் ஒன் செகண்ட் டைப்பில் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா காஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஏதர் காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அப்படி இருக்கும் அல்லது சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் டைப் த்ரீயில் வந்துட்டு பாலினாமியல் ஃபார்ம் இருக்கும் தட் இஸ் பாலினாமியல் இன் எக்ஸ் ஒய் அப்படி இருந்ததுன்னா அது டைப் த்ரீ தென் டைப் ஃபோர் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்பினேஷனில் இருக்கும் தட் இஸ் ப்ராடக்டில் இருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியலும் காஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்லது சைன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ப்ராடக்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஃபிஃப்த் டைப் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பனன்ஷியலும் இந்த பாலினாமியல் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ப்ராடக்டில் இருக்கும் தட் இஸ் இதே போல் ஓகேவா அது ஃபிஃப்த் டைப் சிக்ஸ்த் டைப் எப்படி இருக்கும்னா இந்த காஸ் ஆர் சைன் ஃபங்க்ஷன் இதுவும் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியல் இந்த ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்கும் ஓகேவா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைப்ஸை நல்லா படிச்சுருங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ டைப்ஸையும் நம்ம என்ன செய்வோம்னா இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டைப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள ப்ரொசீஜரை தான் யூஸ் பண்ணி பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப் டூ அண்ட் த்ரீ வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் இதோட சொல்யூஷனில் ரெண்டு பார்ட் வரும் இதெல்லாம்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனும் பர்டிகுலர் இன்டகரலும் ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும்னா அதுதான் ஜெனரல் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் எழுதணும் இந்த ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னா இந்த இக்குவேஷனில் டிக்கு பதிலாக எம்மும் டி டேஷ்க்கு பதிலாக ஒன் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு எம் ஸ்கொயராக ரெடியூஸ் ஆயிரும் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு எம் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் எம் இன்டு ஒன்னா மைனஸ் எம் தென் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு பதிலாக சீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு எம்மோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இந்த எம்மோட வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் ஓகே அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா எம்முக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் கால்குலேட்டரில் ஈஸி மெத்தட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதோட ரோட்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்போ உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் அந்த ஆப்ஷன் கால்குலேட்டரில் இல்லாதவங்க ஆர்டினரி மெத்தட்லேயே செய்யுங்க ஆர்டினரி மெத்தடில் நம்ம எப்படி செய்வோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு மைனஸ் டூ அண்ட் எம்மோட கோஎப்ஷன் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா மைனஸ் டூ வரணும் ஆட் பண்ணணும்னா மைனஸ் ஒன் வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பர் எதெல்லாம்னா மைனஸ் டூவும் ப்ளஸ் ஒன்னும் தான் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் சைடை இந்த மைனஸ் டூ அண்ட் ஒன் இதோட ஃபேக்டராக எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் எம் மைனஸ் டூ இன்டு எம் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இந்த இக்குவேஷன் எழுதிடலாம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஜீரோ கிடைக்கும்னா இதில் இருந்து எம் மைனஸ் டூ இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எம் ப்ளஸ் ஒன் இதோட வேல்யூவும் ஜீரோவாக இருக்கும் இதில் இருந்து எம்மோட வேல்யூ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும்
that is y minus 1 into e power x. இப்போ இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை வந்துட்டு தேர்டு டைப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் தேர்டு டைப்னாலே என்னது பாலினாமியல் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இது தான் பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது இது வந்துட்டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஸோ இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியலை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொண்டு வந்துடணும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியலை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிடலாம் இப்படி நம்ம பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போனன்ஷியலை ஃப்ரெண்டில் இங்கே எழுதணும்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும்னா இந்த டினாமினேட்டரில் டி இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் டி ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி டேஷ்க்கு பதிலாக டி டேஷ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அந்த ஃபார்ம்லே இருக்குது எக்ஸோட கோ எஃபன்ட்டு தான் ஏ ஒய்யோட கோ எஃபன்ட்டு தான் பி இங்கே வந்துட்டு இ பவர் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்குதா ஸோ ஏயோட வேல்யூ ஒன் பட் இங்கே வந்துட்டு ஒய் டேம் இல்லைல்ல அதனால் பியோட வேல்யூ இங்கே ஸீரோ ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும்னா டி இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் டி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி டேஷ்க்கு பதிலாக டி டேஷ் ப்ளஸ் பி தட் இஸ் டி டேஷ் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னா டி டேஷ் தான் ஸோ டினாமினேட்டர் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா டி ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி இன்டூ டிக்கு பதிலாக டி ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டி டேஷ் மைனஸ் டூ டி டேஷ் ஸ்கொயர் தென் இன்டூ ரிமைனிங் இங்கே இருக்கிறது ஒய் மைனஸ் ஒன் தான் ஓகேவா அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனை மறுபடி நீங்கள் ஒரு டிஸ்டர்பும் பண்ண வேண்டாம் இது வந்துட்டு லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் மட்டும் பாருங்கள் இது அப்படியே தேர்டு டைப் போலேயே இருக்குது தட் இஸ் ஒன் பை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷில் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் இருக்குது தென் இன்டூ இது வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியல் இப்போ நம்ம தேர்டு டைப்புக்குள்ளே ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் தேர்டு டைப்பில் நம்ம பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வோம்னா இந்த டினாமினேட்டரை ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் அல்லது ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் அந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஓகேவா சிஜிசி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு ஒன் டிவைடட் பை இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற டேம் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதை யூஸ் பண்ணி இதை விரித்து எழுதிடலாமா ஸோ நமக்கு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் தென் அடுத்த டேமில் இந்த டி டேஷை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா மைனஸ் டி இன்ட்டு டி டேஷ் தென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி டேஷ் தட் இஸ் மைனஸ் டி டேஷ் அப்படி கிடைக்கும் லாஸ்ட்டு டேம் டூ டி டேஷ் ஸ்கொயர் தென் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை இந்த ஃபார்மில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் சம்திங்னி இங்கே டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஒன் அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்குது அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதில் ஒரு டேமும் அவுட் சைடில் எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதை அப்படியே எழுதிட்டோன்னா போதும் டினாமினேட்டரை பட் இந்த ஒன்னை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிடணும் ஓகேவா ஸோ ஜிஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு ஒன் டிவைடட் பை இதில் ஒன்னை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி அடுத்ததாக எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி தென் மைனஸ் டி இன்டு டி டேஷ் தென் மைனஸ் டி டேஷ் தென் மைனஸ் டூ டி டேஷ் ஸ்கொயர் தென் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் யூஷுவலாக இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமு அப்படி நியூமரேட்டருக்கு எடுக்கணும் அப்போ நியூமரேட்டருக்கு எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா டினாமினேட்டரில் பவர் ஒன் இருக்கிறது நியூமரேட்டருக்கு எடுக்கிறப்ப பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஜிஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் இந்த டேம் அப்படி எழுதிடலாம் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு இந்த பாலினாமியல் ஒய் மைனஸ் ஒன் அண்ட் இந்த டைப்பில் அடுத்ததாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே நம்ம ஒரு சீரீஸ் ஃபார்முலாவாக யூஸ் பண்ணணும் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஒன் ப்ளஸ் இவ்வளோ சேர்த்து எக்ஸ் போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அண்ட் இதோட சீரீஸ் ஃபார்முலா என்னதுன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸட்ரா தட் இஸ் இதில் பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ப்ளஸ் இருக்குது அண்ட் பவரில் மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் இருக்குதா ஸோ இந்த சீரீஸில் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மாறி மாறி வரும் ரெண்டு இடத்துலையும் சேம் சைன் இருந்ததுன்னா எல்லா டேமும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கேயும் மைனஸ்
ஸோ டி டி டேஷ் அப்படின்னா ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது பட் டி ஸ்கொயர் டி டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன மீனிங் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒய் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளாக ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா ஒன் அணி கிடைக்கும் பட் அகைன் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சீரோ தான் வரும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டிகிரி டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் கன்ஃபார்மாக நமக்கு சீரோ தான் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த டேமில் நீங்கள் பவர் டூ எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேமுக்கும் பவர் கிரேட்டர் தான் டூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இங்கே நமக்கு கண்டிப்பாக சீரோ தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ பவர் டூ பவர் த்ரீ வரக்கூடிய அந்த டேம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இங்கே எழுத வேண்டாம் ஓகேவா தென் தி ஹோல் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலி நாமையில் அப்படி இங்கே உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு இந்த ஒன் இன்டு இந்த ஒய் மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் டிகிரி இதோட வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சீரோ தான் வரும் இதுலேயும் பாருங்கள் டிக்கு பவர் ஒன் இருக்குது டி டேஷ்க்கும் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு டைம் இந்த வேல்யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதுவும் சீரோ தான் வரும் இதோட வேல்யூவும் சீரோ தான் வரும் இங்கேயும் செகண்ட் டிகிரி டெரிவேட்டிவ் இருக்குதா ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இதுவும் இதுவும் மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதினாலே போதும் ஓகேவா ரிமைனிங் வேல்யூஸ் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு சீரோ தான் வரும் சப்போஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பாலி நாமையில் ஸ்கொயர் டேம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி எல்லாம் இருந்ததுன்னா இங்கே வந்துட்டு செகண்ட் டிகிரி டெரிவேட்டிவ் வரைக்கும் வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இதெல்லாம் கட் பண்ணக்கூடாது புரியுதாமா சப்போஸ் பவர் த்ரீ எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னாக்க நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு டேம் நம்ம எழுதணும் இங்கேயே நமக்கு பவர் த்ரீ உள்ள டெரிவேட்டிவ்ஸ் நமக்கு வரும் ஸோ இதை நம்ம அப்படி ஒமிட் பண்ணிட முடியாது புரியுதா ஸோ இந்த பாலி நாமியலில் உள்ள பவருக்கு ஏற்ற போல் நீங்கள் எங்கள் வேல்யூஸ் எழுதினீங்கன்னா போதும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேம் என்ன வரும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் இதை கொண்டு அப்படி உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இந்த டேம் வந்துட்டு மைனஸ் டூ டியாக மாறிடும் ஸோ மைனஸ் டூ டி இன்டு அவுட் சைடில் ஒரு ஒய் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் அடுத்ததாக இந்த மைனஸை இங்கே இருக்கக்கூடிய இது கூட எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா ப்ளஸ் டி டேஷ் இன்டு இந்த ஒய் மைனஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் டூ இன்டு இங்கே டி அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா டோ பை டோ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் டி டேஷ் அப்படின்னா டோ பை டோ ஒய் ஓகே தென் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் டூ இன்டு டோ பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிள் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இந்த டேமும் கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ தான் ஓகேவா தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் பாருங்கள் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் டோ பை டோ ஒய்னாக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ ஒய் மட்டும்தான் இங்கே வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு வேரியபிள் இங்கே வந்துட்டு ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது எப்போதுமே எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கும் பவர் ஒன் இருந்ததுன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ ஒய் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன் அணி கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்த டேம் பாருங்கள் ஒன் இருக்குது ஒன் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் தி ஹோல் இன்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இதில் இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் பண்ணணும்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்டு ஒய்னு கிடைக்கும் இதுதான் பர்டிகுலர் இன்டகரலுக்கு வேல்யூ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஸோ சொல்யூஷன் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகரல் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அதோட வேல்யூவையும் இந்த பர்டிகுலர் இன்டகரலுக்கு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் கொடுத்துருக்குற எக்யூஷனோட சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா